ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചേസിംഗ് മൈ ഡ്രീംസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുസ്ക റൈസ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണിത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസം വേറെ കറികളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണൂ പ്ലീസ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാലും മതി കേട്ടോ അത് നെയ്യ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് രണ്ട് പീസ് പട്ട മൂന്നാല് ഏലക്കായ മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഏഴ് ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ചുവന്നുള്ളി ഇടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു റൈസിന് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഏഴലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാല് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വല്ലാണ്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിയൊന്നും വേണ്ട നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ പീസായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പുതിനയിലെയും മല്ലിയിലെയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് ആറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പാനിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് കുറച്ച് റേസിൻസ് ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ബിരിയാണി റൈസ് ആകുമ്പോൾ കാഷ്യൂനട്ടും റേസിൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തതാണ് ഇത് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു സവാള കുത്തിയരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എരിവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതൊക്കെ ചേർക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ആ പൊടികളുടെയും മസാലയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് മതിയാകും ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അധികം പൊടിയില്ലാത്ത തൈരാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മസാലയും തൈരും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ബസ്മതി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് റൈസ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബസ്മതി റൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കഴുകണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകി വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്
ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മതിയാകും നമ്മളുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഈർപ്പമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുസ്ക റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഈസി ആണല്ലേ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിലും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരനാണ് പാനിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു റൈസിൻ്റെ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് കറികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി അഥവാ കറികൾ കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിയോ ബീഫ് കറിയോ മുട്ടക്കറിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൂട്ടാം അതല്ലാതെ തന്നെ ഈ റൈസ് വെറുതെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല എരിവും നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് വെറും റൈത്ത മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റും ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ലാ അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും ടേക്ക് കെ